मंडली सभापति प्रधान शिक्षक सहेब फुल दिए बरण कर आजकल अनुष्ठान प्रधान अतिथि के प्रधान अतिथि के फुल दिए बरण कर आयशा जहां विद्यालय सहकारी प्रधान शिक्षक आजकल अनुष्ठान प्रधान अतिथि जनब डर सिद्दिकुर रहमान पाटवाली ধানেদল হক প্রতিষ্ঠিত ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহান ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি আমাদের অতি কাছের ছোট ভাই একেএম লুৎফুল হক মজনু এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থাপনা করছেন আমাদের অতি কাছের একজন ভাই যিনি এই এলাকার কৃতি সন্তান যিনি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত আছেন এবং অতি সম্প্রতি উনি পদোন্নতি নিয়ে ভালো জায়গায় থেকে দেশের সেবা করছেন আমাদের আবার সাহিদ ভাই এ অনুষ্ঠানে অন্যতম বিশেষ অতিথি এবং প্রধান আলোচক হিসেবে থাকবার কথা আমাদের বড়াই গ্রামের সম্মানিত নির্বাহী কর্মকর্তা মারিয়াম খাতুন এখানে বিশ্ব হিসেবে ইতিমধ্যে কথা বলেছেন এই নগর ইউনিয়ন পরিষদের জননন্দিত চেয়ারম্যান যিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারে বসা অবস্থায় যে সেবার ছাপ রেখে গেছেন সেই মাত্রা এখনো কেউ অতিক্রম করতে পারে নাই উনি হলেন সবার হৃদয়ের মুনি কোটার স্থান করে নিয়েছেন সে আমাদের ভাই নসতানের ভাই আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবক উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আয়োজন মেধাবী সেবক যিনি আমাদের এই এলাকার একটি পুরাতন ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমাদের মিজানুর রহমান প্রধান শিক্ষক আজরে উচ্চ বিদ্যালয় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে আমার সফরসঙ্গী হিসাবে আমার পন্তারা পৌর আওয়ামী লীগের প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা এবং উপজেলা মাদক বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্মানিত সভাপতি এছাড়া এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুজুল হক সহ এই বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক তার সহধর্মিনী সহ অন্যান্য শিক্ষক বৃন্দ সমাজের পিছিয়ে থাকা আমাদের অটিস্টিক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা এবং তাদের অভিভাবকরা সাংবাদিক বৃন্দ সবার প্রতি সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমত আমি আজকের এই দিবসে গভীর শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করছি বাঙালি জাতি জাতি পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি স্মরণ করছি উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষাকে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে সালাম বরকর রফিক জব্বার সহ নাম জানা অসংখ্য শহীদান যারা আত্মত্যাগ করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাদের আত্মার প্রতি মাত্রা কামনা করছি শ্রদ্ধা সম্মান গ্রহণ করছি আমি গভীর শ্রদ্ধা স্মরণ করছি উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট কাক টাকা ভরে এদেশের শত্রু পাকিস্তানের প্রেতাত্মা এবং পাকিস্তানের চর যারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে বাঙালি জাতি জাতি পিতা সহ তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে সেই জাতি বঙ্গমাতা ফজিলত নাসম মুজিব সহ সকল পরিবারের সদস্যের প্রতি আমি শ্রদ্ধা গ্রহণ করছি শ্রদ্ধা গ্রহণ করছি তারা অন্তর নিহত জাতীয় চার নিয়ে থাকে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে 
আত্মতা গিয়ে তিরিশ লক্ষ শহীদানকে তিন লক্ষ সংগ্রহ করার মাকে স্মরণ করছি স্মরণ করছি উনিশশো তিয়াত্তর সালের এই জনপদের প্রথম সাংসদ শহীদ রফিক উদ্দিন সরকারকে স্মরণ করছি বন বড়াইগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ডাক্তার আইনুল হক স্মরণ করে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অটিস্টিক ও বুদ্ধি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদ সভাপতি প্রধান শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষক সহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে যে আজকে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা জাতীয় দিবসকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এখানে পালন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কয়েকদিন পূর্বে আমরা এই হক অটিস্টিক বুদ্ধিবুদ্ধি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে যে পিঠা উৎসব হয়েছে যেটা বলা যায় যে বড়াইগাঁওয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিঠা উৎসব হিসাবে আমরা স্বীকৃতি দিতে পারি এমন একটি বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল সেই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইতিমধ্যেই এই বিদ্যালয়টির সমস্ত তৎপরতা মিলেই একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে বিদ্যালয়টি যে জায়গা থেকে একে উৎসাহ দিয়ে উদ্যোক্তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে বিদ্যালয়টিকে পোষানো খুবই সহজ এবং সেই জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠান খুবই জরুরি ছিল এবং তা তারা করছেন যার ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে থাকা বিভিন্ন গুণীজনের দৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠানটা আসবে এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা যারা তো শেখ হাসিনা উনি দুই হাজার নয় সাল থেকে অদ্যাবধি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে এই দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে উন্নয়নের স্রোতে এক কাতারে কাতারবদ্ধ করবার জন্য পিছিয়ে পড়া মানুষদের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দিয়েই আপনার প্রতিবন্ধীর ব্যাপারে ওনার কন্যা সাইমা হাজের পুতুল ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন উনি আন্তর্জাতিক গবেষণা সেলে কাজ করেন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে তার বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা তাদের ব্যাপারে আসেই প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে সেই জন্য প্রতিটা উপজেলায় একটা করে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সরকারিকরণের জন্য পরিকল্পনা রয়েছে আমরা সেই প্রেক্ষাপটে দেখেছি হঠাৎই করে বিভিন্ন জায়গায় রাতারাতি প্রতিবন্ধী স্কুল হয়েছে যারা সময়ের বিবর্তনে হারিয়েও গেছে তাদের কোনো অবস্থা নাই এই বিদ্যালয়টি নিজস্ব জায়গাতে প্রতিষ্ঠিত করে উপরে কাঠামো তৈরি করে এবং তার সামঞ্জস্যপূর্ণ কানেকটিভিটি সৃষ্টি করে ইতিমধ্যেই সারা বাংলাদেশে এবং সারা পৃথিবীতে যে তার সৃষ্টি এবং কর্মতৎপরতা উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্য এই প্রতিষ্ঠানে যারা কর্মকর্তা রয়েছেন যারা অত চৌকসভাবে এই প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করছেন তাদেরকে অভিবাদন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি বলেছি গতদিন আমি বলেছি যে আজকে আমি যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থা থেকে দেরিতে হলেও আমি এর সঙ্গে একটু যুক্ত হয়েছি আমার অবস্থান থেকে আমি সর্বোচ্চ সহযোগিতা ইনশাল্লাহ করব আর আমাদের এই বিদ্যালয়টি অন্য দশটি বিদ্যালয়ের মতো নয় যে আমাদের অনেকেই বিদ্যালয়ের এমপিও বলতেই দেখা যায় কানি কানি টাকা উপার্জনের একটা পথ এটি হলো একটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রতিষ্ঠান এখানে হলো সবই সেবা 
সেই জন্য অনেকের আগ্রহ সৃষ্টি না হলো যে এই প্রক্রিয়ায় এটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই প্রক্রিয়ায় আমরা ইনশাল্লাহ অবলম্বন করব সেই জন্য বলি যে ভালো কাজে যে মহান উদ্যোগ এটাকে কেউ দেওয়া রাখতে পারবে না এটা হবে ইনশাল্লাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেন শেখ আছে না উনি ওনার চৌকস নেতৃত্ব দিয়ে এই বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার যে মহা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন তার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে লুকিয়ে থাকা দুষ্ট লোকগুলাকে নিয়ন্ত্রণ করে দেশটাকে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সবাইকে সচেতনভাবে কাজ করতে হবে ইনশাল্লাহ আমরা কাজ করছি দেখেন আমাদের বাঙালি জাতির ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস যুদ্ধের ইতিহাস লড়াইয়ের ইতিহাস আমরা কায়দাজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার কথায় আমরা উৎফুল্ল হয়ে নারায় থাকবে আল্লাহ আকবর বলে দেশকানকে দুখান দুভাগ করে দিলাম পাইলাম পাকিস্তান আর ভারত সাতচল্লিশে স্বাধীন হলো আটচল্লিশে আইনি বলে যে তুই এখন হলে কৃতদাস তোর মুখের কোনো ভাষা থাকবে আর আমার দেশের দামাল ছেলেরা সেদিন সংসদে সেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কুমিল্লা বাড়ি উনি সেদিন প্রতিবাদ করেছিল যে নো অ্যান্ড নো এটা হবে না আমাদের মুখের ভাষা বাংলায় হবে রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে এই খবর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়লো ছাত্র আন্দোলন শুরু হলো এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেই আন্দোলনে ছিলেন সেই জন্য তাকে কারান্তরণ দেওয়া হয়েছিল সেই বাহান্ন সালে তেইশ তারিখ পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটকাই রাখা হয়েছিল এবং বাহান্ন সালের একুশ তারিখে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভঙ্গ করে আমাদের সেই দামাল ছেলেরা যখন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন করেছে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সারা পৃথিবীর বিবেক তাড়িত হয়ে সেদিন রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমাদের সেই যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হয়েছি সেই যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় চুয়ান্ন যুক্ত হওয়ার নির্বাচনে সদ্য স্বাধীন নারায় থাকবে আল্লাহ আকবারের দেশে দেখা গেল যুক্ত প্রাণ বিজয়ী হয়ে গেল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তাও তারা কিন্তু রাষ্ট্র চালাতে দেয়নি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে সেই সরকারকে ভেঙে দিয়েছে তারপরে শিক্ষা আন্দোলন উনসত্তরের সেই মিথ্যা আগরতলা পর্যন্ত মানলা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একশো উনসত্তরটি আসনের মধ্যে একশো সাতষট্টি আসন বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করার না করার প্রেক্ষিতে জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ভাষণে উল্লেখ করেছেন যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমাদের যা আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করবা সেদিন পার্লামেন্ট মিটিং হওয়ার কথা মিটিং না করে ভট্ট সাহেব চলে গেলেন পাকিস্তানে আর রাত্রে পঁচিশ তারিখ রাত্রে বাঙালিদের উপর চলল নিধন অত্যাচার খুন জ্বালা পোড়া সেই প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং জাতির পিতা স্বাধীনতা ঘোষণার পর তাকে অ্যারেস্ট করা হলো এবং বাঙালিরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে এই বাংলাদেশ আমরা হলাম যোদ্ধার জাতি আমরা যুদ্ধ করে এই সকল সময় আমাদের অধিকার নিশ্চিত করেছি সেই জন্য আজকে এই যে প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানও কিন্তু যুদ্ধের একটা অংশ কারণ সমাজে পিছিয়ে পড়ার এই যে মানুষগুলো যার জন্য আমার নেত্রী জনতী শেখ হাতিরা আজকে সবার জন্য ভাতা নিশ্চিত করেছে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য অনলাইনে ব্যবস্থা করেছে এবং সেগুলা এখন আর এই ভাতাতে কোনো দুর্নীতির সুযোগ নাই এবং এই অটিস্টিক বাচ্চাদের জন্য আমরা উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতি বছর বরাদ্দ রাখি হুইল চেয়ার দিই বিভিন্ন তত্ত্ব আমাদের রয়েছে যেহেতু এই বিদ্যালয়টি আমাদের সম্মানিত ইউনা ম্যাডামের নজরে এসছে এবং আমারও নজরে এসছে আমরা গুজরাট পরিষদ থেকে হোক আর জেলা পরিষদ থেকে হোক যেখান থেকে হোক না কেন আমাদের সমর্থের মধ্যে ধীরে ধীরে আমরা এটাকে ডেভেলপ করব এবং আমি দক্ষ আমাদের প্রধান শিক্ষক রয়েছে অত্যন্ত দক্ষ বিভিন্ন ফোরামে কাজ করা তার মাল্টিপুল মাল্টি ডাইনামিক নলেজ আছে আমি বলবো যে পৃথিবীটা কিন্তু অনেক বড় 
परिपूर्ण अंश ग्रहण कर दिए सामनेश्रुति दी घोषणा देव जो कल के सुंदर चक चके गाड़ी दाड़ी क्या शिक्षक उत्पादन हथियार हिसाब से गढ़े महान उद्योग ग्रहण कर चिकित्सा विज्ञान विषय रही जेमन दृष्टिबंदी हम चोखे चिकित्सक प्रयोजन श्रवण शक्ति सम्पन्न डाक्त प्रयोजन कैम्पेन प्रयोजन से विषय अवस्थान सर्वत्र सहयोगा कर आज के दिवस जतियों जीवन सर्वक्षेत्रे अन्य भूमिका पालन करी बंगबंधु हत्यार पर पुनर पाकिस्तानी भाव धरे देश के नार चेष्टा मूल ट्रेक फिर आज के प्रति मानुषे गड़ आय पी डर इतिम्यल्लाह स्वाधीनता युद्ध मध्य दिए चेतना एक चेतना के धारण कर प्रत्येक के दो हजार तेईस साल डिसेम्बर जो निर्वाचन हो
সেই নির্বাচনে পুনরায় নৌকাকে ভোট দিয়ে জাতি শেখ হাসিনাকে আবার ক্ষমতা নিয়ে যে উন্নয়ন মহাসড়কে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সেই মহাসড়কে বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে আমরা একটু ভয় করি না যেমনি ভাবে ছিয়ানব্বই সরকারের সময় কমিউনিটি ক্লিনিক হয়েছিল দুই হাজার এক সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যেমনি অনেক উন্নয়ন আপনার গুরুদাসপুর যাবেন একটা ব্রিজ হয়েছিল সেটা বন্ধ হয়েছিল আবার দুই হাজার আট সালে ক্ষমতা আসার পর আবার সেটা হয়েছে এমনি এ দেশের প্রতিহিংসার রাজনীতিতে সকল সময় উন্নয়নটা গুরুত্ব না কোনো তো ক্ষমতা থাকে আজকে বঙ্গবন্ধু টানেল হয়েছে আজকে পদ্মা সেতু হয়েছে আজকে মেট্রো রেল হয়েছে আজকে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুই হাজার কিলোয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে আজকে আমাদের এই রূপপুর পারমিক কেন্দ্রে দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে অতি শীঘ্র আমাদের এই এলাকার চিত্র পরিবর্তন হয়ে যাবে এই এলাকার উন্নয়নের স্রোতধারা তৈরি হবে সমস্ত ইনভেস্টাররা উত্তরবঙ্গে চলে আসবে সস্তা শ্রম নেবার জন্য সস্তা শ্রমে ভালো উৎপাদন করার জন্য চলে আসবে সেই জন্য সেই স্বপ্নে বাংলাদেশের অংশীদার হিসাবে আমরা আমাদের লাগে দেখতে চাই সেই জন্য দুই হাজার তেইশ সালের নির্বাচনে ইনশাল্লাহ আমরা আমার নৌকাকে ভোট দিব কোনো বিভ্রান্তিতে আমরা কান দিব না সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু